Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This is Adi Achint. I have with me Captain Sudhir Khandari, who's going to tell us a little bit of a twist with regards to Russia and its economic war that is being played out in the middle of the world. The world is going through a lot right now. There is no question about it, and every actor in the world is playing its part to gain a little upper hand in the great game of the world. So that's something which is there. We've we've constantly discussed the new, growing, emerging world order, uh, and where is India's place? What is going to happen with us? And of course, there are multiple players that we need to look at to ensure and to see where this thing actually lands up. So thank you so much, sir. Namaskar. Welcome to the show. Namaskar, and uh, good morning to all your viewers. Uh, Adi, as uh, we had discussed earlier, also. What we see, मतलब जो देख रहे हैं वो actually में पूरा picture नहीं है उसके पीछे एक पुराना Soviet era का जो Cold War time में था वो game फिर से repeat हो रहा है और वैसे खेला जा रहा है मैं इससे पहले कि अपना slides दिखाना शुरू करूं uh, I would say, like, if you uh, remember, 70s, a little introduction, dunga, 70s or 80s, mein, aapka, jo ye drugs ka tha use, wo Soviet bhi karta tha, CIA, CIA bhi karta tha, CIA. Kyunki wo paisa chahiye hota hai, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस करने के लिए और वो फ्लश फंड्स में से आता है पैसा वो सारा अभी हिजबुल्ला हमस दे आर इन्वॉल्व्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द ड्रग मनी और ये मैंने पहले प्रोग्राम भी किया था आपके साथ है जिसमें मैंने नेटवर्क बताया था हाउ द मनी इज ट्रांसफर्ड एंड व्हिच रूट इट गोस टू और अभी आप देखिए कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको मैं पेरू में एक शाइनिंग पाथ हुआ करता था किसी जमाने में और एक फार्क होता था कोलंबिया में इससे पहले के अभी जो नए ड्रग कार्टल आ गए एफएआरसी करके था और एक था ईटीए इन स्पेन ये सब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे वर मोटिवेटेड बाय मार्क्सिज्म ऑल रेवोल्यूशनरीज इन सब को उस टाइम भी यूज किया गया था और अभी भी ये जो पैसा है ये जो आर्म्स वगैरह आते हैं वो हम आगे प्रूव करेंगे डिफरेंट रूट्स के थ्रू एंड द मरीन रूट्स हाउ इट अफेक्ट्स द इकोनॉमिक ट्रेड एंड हाउ दे आर बीइंग मिसयूज्ड नाउ टू क्रिएट प्रॉब्लम समवेयर एल्स मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा इसका तुम्हारा जो पुराना था सोवियत टाइम का ये जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिए ड्रग में और रेवोल्यूशनरीज मैं उनकी बात नहीं करूंगा बिकॉज़ वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा नहीं तो अभी जो मार्क्स मार्क्सिस सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी एक आइडियोलॉजी से बढ़ते बढ़ते दे वेंट टू द एक्सट्रीम आई वुड से नाउ ये तो मैंने एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया नाउ कैन वी गो बैक टू द आवर स्लाइड्स फर्स्ट राइट सर नाउ दिस इज रशिया साइलेंट वॉर हम जो देख रहे हैं डिस्टरबेंस इन से वन डे वॉर अजरबैजान आर्मेनिया एंड देन योर इजराइल हमस वॉर उसके बाद उससे पहले यूक्रेन वॉर ये सारा गेम जो है ना इसका इंटरेस्ट है सेंट्रल एशिया में और डिस्टरबेंस वहां होंगी जहां पे एक फ्यूल अवेलेबल है द यू नो द रीजन इज वोलेटाइल रीजन जब वोलेटाइल होता है वहां पे बड़े प्लेयर्स का पीछे से कुछ ना कुछ करना हमेशा होता है वरना वो एक वोलेटाइल uh, फ्लूइड तो पड़ा हुआ है पर उसमें आग कौन लगाएगा वो आग लगाने के लिए बड़े खिलाड़ियों को आना ही पड़ता है बीच में नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन 
these are the few statements over a period of time vladimir putin has made statement has its own importance उसको बार्गनिंग करना है यूएसए के साथ रशिया शुड बी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैसे होगा आज की डेट में इकोनॉमी दैट मैटर्स पैसा ट्रेड अब उसका एक मैसेज देखिए स्ट्रॉन्ग रशिया विल रिस्पॉन्ड टू द जेन्युन इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स और बाद में जो है चोट तो खाके बैठे हुआ है बैठा हुआ है वो डिसइंटीग्रेट हुआ और ऊपर से वो यूरोप के लिए बोल रहा है अब ये यूरोप को वो कर रहा है और या एक्चुअली में ही वांट्स टू बिकम पार्ट ऑफ यूरोप आई वुड से बिकॉज उसका टू थर्ड पॉपुलेशन तो है वो यूरोप में रहता है सॉरी रहता है और खाली एरिया वन थर्ड इस तरफ है पर टू थर्ड एरिया एशिया की तरफ है पर सारा पॉपुलेशन यूरोप की तरफ है तो ये एक हेजिंग बोल लीजिए उसके लिए या ये ड्यूल गेम खेल रहा है दैट ओनली टाइम विल टेल कैन यू गो टू द नेक्स्ट लाइट प्लीज नाउ इफ यू लुक एट दिस मैप हम नॉर्दर्न सी रूट की बात करते हैं मैंने पहला मैप इसलिए रखा है कि अगर आप देखें तो ईस्ट साइड पे है क्या पहले उसके पास अगर नॉर्दर्न सी रूट की बात करें तो जापान चाइना मैक्सिमम अप टू मलेशिया सिंगापुर जहां तीन से चार हजार नॉटिकल माइल का डिस्टेंस बच जाता है उसके बाद पूरा चले जाएंगे तो आपका कनाडा और यूएसए आ जाता है तो ये रूट जो है किसको सर्व कर रहा है और ये रूट जो है यूरोप के लिए पता नहीं कब से चल रहा था उसने खाली सेंशन के बाद एक वर्ड बोल दिया लुक ईस्ट काइंड ऑफ अ थिंग और सम पोर्ट्स एंड सम पार्ट्स ऑफ द सी ही ओपन टू नॉर्दर्न सी रूट विच वाज इन यूज इन एनी केस टू सर्व द नॉर्डिक कंट्रीज एंड यूरोप Hmm. अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो आइस नेविगेशन क्या होती है और आ, अभी ये पोलर कोड आ गया है हमारा मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सेफ्टी के लिए और क्या क्या डिफिकल्टीज हैं विद रिगार्ड टू द कम्युनिकेशन सेटेलाइट नेविगेशन वो बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाएगा मैं इतना ही कह सकता हूं कि सत्तर डिग्री के सेवेंटी डिग्रीज एंड अबाउ Your magnetic compass and normal gyro compass doesn't work. Hmm. Gyro work because of the speed error. Uske liye ye use karte hain apka GLONASS ya GPS gyro. That's a different kind of a navigation. Or fir safety ke bina aap koi sea route khol nahi sakte hain. Us safety ke liye bahut saara hydrographical and hydrometrical data chahiye jo Russia dawa ke paisa laga raha hai wahan par is time pe. Aur paisa kahan se aa raha hai? China se. he is not giving any stakes to china in the investments and no jurisdiction also theek hai ab hum jara next slide dekhte hain ye aapka normal northern sea route hai jaise maine pehle bola ye existed existing tha pehle chalta rehta tha khali kuch naya cheez unhone add kar diya hai aur kuch areas aur ports khol diye hain अभी पोर्ट्स क्यों खोले हैं उनका यूज क्या है मैं थोड़ी देर में आता हूं उसके बाद कैन यू गो टू द नेक्स्ट लाइट प्लीज यू सी ये रूट जो है एक्चुअली ऑपरेशनल जुलाई और अर्ली अक्टूबर के बीच में चलता है ये अभी रिसर्चर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैन दिस रूट बाय इट सेल्फ बाय ब्रिंगिंग इन एक्सेसिव व्हाट यू कॉल अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर्म ऑफ आइस ब्रेक स्टफ कैन बी इकोनॉमिकल और नॉट दे आर सेइंग दैट सुज पनामा एंड दिस रूट कंबाइंड राउंड द ईयर कि 
दो तीन चार महीने ये यूज कर लिया बाकी टाइम में वो यूज कर लिया एग्रीगेट इट आउट एवरेज इट आउट एंड दैट्स हाउ द इकोनॉमिक्स विल वर्क क्योंकि कई जगह पे आपका जो है एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि इवन इन द मंथ ऑफ सितंबर यू हैव सेकंड ईयर और मल्टी लेयर आइस व्हिच यू कैन नॉट ब्रेक विद आइस ब्रेकर्स आल्सो इवन सितंबर व्हेन द रूट इज एक्चुअली ऑन कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज Now, अब सेम रूट आई वॉज टॉकिंग ऑफ ये देखिए वो ऊपर से आता है एंड देन इट गोज टू कैनेडा एंड यूएसए और नीचे आप देखिए एरो में लगा, लगा हुआ है वहां लिखा है डॉटर डैम यूरोप और उसके ऊपर आपकी जो ये नॉर्डिक कंट्रीज आ जाती है डॉटर डैम के ऊपर तो वो रूट तो ऑलरेडी चल ही रहा था वैसे भी और वो यहीं यहीं पर उसका मेन बिजनेस है उसको ईस्ट में कुछ नहीं ज्यादा मिलने वाला उस तरफ द यू नो द वे इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड इट कैन बी अ मैक्सिमम अ ट्रांजिट रूट और इंटरमीडिएट पोर्ट इन बिटवीन टू लोड एंड अनलोड नथिंग मोर देन दैट अभी हम आते हैं कि वो पैसा क्यों लगा रहा है ठीक है नाउ कैन वी गो टू थ्री स्लाइड आफ्टर दिस Yeah, this one. Now, here, if you see, there are uh, you know I've shown various ports over here. There's a port by the name Murmansk. Okay, non-freezing port. Warm water port. Freezing is why, despite being so high up in the latitude, the Atlantic key warm stream comes in. वो यहां पे आइस फॉर्मेशन नहीं होने देती मुरमांस में बाकी सारी सारे पोर्ट फ्रीज कर जाते हैं खाली hmm. समर में खुलते हैं। अब इन पोर्ट्स में से अगर बात करें आई जस्ट रेफर टू माय नोट्स मुरमांस जो पोर्ट है वहां से क्या एक्सपोर्ट करता है रशिया क्रूड ऑयल कोल फर्टिलाइजर्स एंड प्रोसेस डिकल और की डेस्टिनेशन कौन सी है टर्की पोर्ट साइड दीज टू प्लेसेस पोर्ट डिक्सन कोल ऑयल एंड गैस डेस्टिनेशन चाइना एंड यूरोप इट ऑल्सो फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर्स ऑपरेशनल ओनली फॉर थ्री मंथ्स इन अयर यहां पर एक पायखा ऑयल फील्ड है विच इज द लार्जेस्ट फाइंड यू नो इन द लास्ट थर्टी इयर्स एंड इज एस्टिमेटेड टू बी हैविंग 1.2 बिलियन टन ऑफ ऑयल ये पोर्ट डिक्सन के ऊपर है 101 सौ वन ट्वेंटी मीटर ऑयल पाइपलाइन भी डाली है वहां पर इवन ओ एनजीसी हैड पुट स्टेक्स इन दिस बट आई डोंट नो दे गॉट इट और नॉट फिर आपका एक पोर्ट पे ऊपर है आप देखेंगे तो इफ ऑडियंस कैन सी पोर्ट पेवे के ऊपर है यहां से होता है और टिन री एनफोर्स्ड कॉन्क्रीट एंड स्क्रैप दिस आल्सो फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर एसेट की ओनली मुरमांस इज द नॉन फ्रीजिंग पोर्ट उसके बाद हम आ जाते हैं अपना ये एक पोर्ट टिक्सी है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द पोर्ट टिक्सी ये हाफ पॉइंट ऑफ यूरोप एंड एशिया के बीच में लोकेटेड है हाफ वे थ्रू तो ये एक आइडियल स्टॉप ओवर बन जाता है डी लोडिंग अलॉन्ग दिस रूट मतलब थोड़ा उतारा थोड़ा सामान उतारा जो जिनको चाहिए रशिया में और थोड़ा सामान डाला जो आगे लेके जाना है और इसके पास है एक पोर्ट नाइबा No, this is important to see. Is a part of an international transport corridor connecting the Northern Sea route with Lena River. So, I will show you Lena River. I will show you Lena River. Or Trans-Siberian Railroad Rail Route to Asia. 
जब ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात करूंगा दूसरे मैप में आकर ये रूट जाता है चाइना को रेल रेल एंड रोड तो बेसिकली अगर तीन महीने यहां से नहीं मुड़ता है तो उसको चाइना को वहां से सप्लाई कर सकता है वो नाउ वापिस आते हैं आदि कैन वी गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड दैट इज द वन आफ्टर द रूट एट शो या दिस वन तो यहां पर ऐसा है कि Uh, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स uh, जो हैं मेरे मतलब uh, मेरे जूनियर थे जो बाद में कैप्टन बन गए एंड दे आर स्टिल सेलिंग एंड दे आर सिटिंग इन द ऑफिस दे गोट अर जॉब आई वॉज टॉकिंग टू दम नो यहाँ पे कुछ चीजें हैं विच इज ओवर लुक इवन इन द ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ऑल्सो द रीजन बिंग के वहां पे दिमाग नहीं चलता है मतलब कि यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स दैट इजिली Since we are in this profession, we could connect the dots. <coughs> What Putin is trying to do is, he is a casual, and I would say, please refer to the four statements by Putin. What I said earlier. Can we uh, show that again so that the viewers can understand? Yeah. Putin is trying to connect Caspian Sea to Black Sea to the Baltic Sea. वर्ल्ड उस एरिए के मैप को ब्लैक सी के मैप को और क्या बोलते हैं बॉल्टिक सी के मैप को और कैस्पियन सी के मैप को दिमाग में लेकर आइए और बॉर्डरिंग स्टेट्स का ध्यान करिए कि रशिया कंट्रोल्स दिस रीजन तो सारा ट्रेड किसके पास है मैंने तभी बोला कि जो सेंट्रल एशिया है कहानी उसकी है और आग कहीं और लगती है जो एरिया वोलाटाइल है एक दूसरे को नीचे खींचने के लिए और दोनों साइड टेस्ट कर रही हैं कि दूसरा कितना अंदर आता है मतलब कि अगर मैं यहां पे ये गेम शुरू करता हूं कि दूसरा डायरेक्टली मुझे कॉन्फ्रंट करेगा नहीं करेगा वो सारी कैलकुलेशन करते हैं वो लोग अपने नो बडी वॉन्ट्स टू है ओपन वॉर फॉर दैट मैटर विच इन्वॉल्व चाइना रशिया एंड यूएसए Now we'll go back to the that reverse part of it. Now, one about this. I have shown you the Murmansk port location. I have shown you the port Pevek and port Tiksi location. I have shown you the northern sea route. First, you have shown the Kara Sea, East Siberian Sea. और बेरेंट सी पे जो मोमास का था इस एरिया में यहां पर अब आप देखिए मैं देर आर मैनी रिवर्स इन रशिया और मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं वो जो कि मेजर रिवर्स को कनेक्ट करते हैं टॉकिंग ऑफ द मेन व्हाट यू कॉल ट्रेडेबल रिवर्स व्हिच विल कनेक्ट टू द थ्री रीजन एज आई स्पोक जस्ट नाउ वोलगा रिवर स्टेट वे कैस्पियन सी में आता है और उधर वोलगा रिवर जाता है आपका बॉल्टिक सी में भी वो मैं दूसरी स्लाइड में दिखाऊंगा आपको और रिवर जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट है अभी रिसेंटली एक साल पहले जून थाउजेंड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में फर्स्ट फ्रेड ट्रेन फ्रॉम चाइना क्रॉस ओवर द अमोर ब्रिज रिवर ब्रिज जो एक्सट्रीम ईस्ट में दिखाई दे रहा है चाइना के ऊपर आप ऊपर से देखिए सारा आर्टिक के जो पोर्ट्स हैं और जो उनका नॉर्दर्न सी रूट है वो पूरा का पूरा रिवर्स में से नीचे कनेक्ट कर रहा है रशिया का थ्रू एंड थ्रू अब इसमें आपको एक चीज और बता दूं मैं ये जो रिवर और रेल रोड रेल रोड इनलैंड वाटरवेज एंड रेल एंड रोड ये स्टालिन से पहले बनने शुरू हो गए थे और स्टालिन ने काफी पुश किया था बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वॉर टू में सारे वो तो डिस्ट्रॉय हो गए या डैमेज हो गए उसके बाद जब सोवियत यूनियन यूनियन था वर्ल्ड वॉर टू के बाद बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजी एंड दे स्टेट वेरी कंपार्टमेंट कंपार्टमेंटलाइज नॉट है मस्ट टू डू विद्रेड विद्रेड 
तो इतना और प्लस उनके पास पैसा भी कम था एंड दे वेंट स्पेंडिंग मोर एंड मोर इनटू द मिलिट्री ट्राइंग टू मैच यूएसए पर अब पुटिन ने इस एज आई सेड इज पंपिंग इन लाइक माय फ्रेंड्स आर टेलिंग मी इज पंपिंग मनी लाइक एनीथिंग एंड चाइना इज गिविंग हिम द मनी I, again i repeat russia is not giving any stakes to china now is giving the uh, jurisdiction ab inland waterways ka fayda kya hai jo ye to bana hi raha hai wo uske alawa usne jo purane yard the aur naye yard kafi activate kar diye reactivate kar diye maine main bolu to purane yard ab wo log bana rahe hain river river vessels रिवर वेसल्स क्या होते हैं 120 से 130 मीटर लंबा होगा और 14 टू 15 मीटर्स इन विथ 3.5 टू 4 मीटर्स ड्राफ्ट फॉर दिस काइंड ऑफ रिवर्स दे ब्रिंग कार्गो थ्रू द पोर्ट्स टेक टू द अदर एंड और वहां पे जहाज जो है वो डीप वाटर में एंकर पे होते हैं दे गो एंड लोड इनटू दैट उसको शिप टू शिप ट्रांसफर बोलते हैं इट कैन बी मिनरल्स इट कैन बी ऑयल इट कैन बी गैस आल्सो अब वो ऊपर से उसका जितना है मैंने बोला कि वो बना रहा है ऊपर वो नीचे लेकर आएगा पहले वो टर्की से टर्की से खरीदता था विच यूज टू कॉस्ट इन ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर ऑफ वेसल इनलैंड वाटरवेज की अब वो उसने खुद बनाना शुरू कर दिया है अपने ये यार्ड करके जो उसने एक्टिवेट कर दी है टर्की वॉज द चीपेस्ट अर्लियर फॉर दिस काइंड ऑफ वेसल <coughs> वो इंजन ले रहा है चाइना से और कंपनी बाय द नेम वाई चाई वो किसी ने सुना नहीं हुआ है तो इट इज लाइक दैट एक के भाव तीन मिल रहे हैं एक खराब हो गया तो पूरा का पूरा इंजन रिप्लेस कर दो बट कॉस्ट दैट इज व्हाट मैटर्स प्लस सेंशन और उसको इंजन और इंजन कहीं से मिलेगा भी नहीं और बेसिकली जो इंजिन है मर्चेंट शिप्स में वो या तो वासिला बी एमडब्ल्यू मान ऑल जर्मन इंजिन आर यूज can we go to the next slide uh, adi now aap ye dekhiye abhi maine aapko upar ka dikhaya tha volga river ka wo niche jab aata hai yahan pe do point note kijiye ek to st petersburg aur ek arkhangelsk just white sea ke niche maine black dot hai व्हाइट सी बॉल्टिक सी के नाम वो व्हाइट सी से लेकर आता है बॉल्टिक सी से ये अपना कैनाल से निकल के ही कम्स टू द बॉल्टिक सी फिर वहां पे आपके इस्टोनिया लिथुएनिया लेटविया सब सब कंट्रीज हैं ईस्ट में वेस्ट में आपका है नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड तो बेसिकली उसने अपना सारा ट्रेड रूट सिक्योर कर लिया है बॉल्टिक सी का द ओनली थिंग वेस्ट कुड डू और अदर दे अचीव ड्यूरिंग दिस यूक्रेन वॉर वॉज टू इंस्टिल फियर इन द माइंड ऑफ अस्ट वाइल सोवियत यूनियन स्टेट्स इट कैन हैपन टू यू ऑल्सो रशिया कैन कम टू यू एक वो फियर साइकोसिस बना दी है बट ऑन द अदर साइड वट पुटिन इज ट्राइंग टू डू ट्राइंग टू कंट्रोल द एंटायर ट्रेड रूट अब लोगों को ट्रेड तो करना ही है हर हालत में प्लस मिलिट्रीली छुटपुट कहीं पे शुरू कर दो कैन यू गो टू द नेक्स्ट लाइट प्लीज नेक्स्ट नेक्स्ट टू दिस सीन दिस वन यस वो रेलवे नीचे तक लेकर आ गया इसको आप को रिलेट करिए रिवर के साथ सुप्रीम पोस्ट करके देखिए मैप को उतना बड़ा मैप में दिखा नहीं पाया बिकॉज वो रेजुलेशन स्क्रीन पे इतनी आएगी ना लोगों को समझ नहीं आएगा अब ये रेलवे देखिए नहीं नीचे ट्रांस साइबेरियन रेलवे से कनेक्ट हो जाती है और नीचे चाइना से कनेक्ट हो जाती है 
तो क्या एक नदन सी रूट जो है इट्स गेनिंग ट्रैक्शन नाउ बट इज इट द वे इट इज बींग प्रोजेक्टेड और इट्स अ बिट ऑफ डिसेप्शन इन्वॉल्व इन इट वो तो रिसोर्सेज ले रहा है वहां से कपल ऑफ डेज अगो आई वॉज रीडिंग द न्यूज ऐसे एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं चाइना से बेजिंग से जो कंटेनर्स आते हैं मतलब नीचे से ऊपर इट्स अ फाइव डेज ट्रेवल बाई रेल एम टी कंटेनर्स आर लाइंग इन रशिया ऑन द एट द रशियन रेलवे स्टेशन एंड देर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू हैंडल बट दे आर नॉट एक्सपोर्टिंग एनीथिंग बैक टू चाइना वो बेसिकली क्या लेकर आ रहे हैं सारा मशीनरी एंड एवरीथिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ दी स्पोर्ट्स एंड इंजिन एंड अदर वॉट यू कॉल इंजिन फॉर द इनलैंड वाटर वेज वेसल जी कैन यू गो टू द नेक्स्ट लाइट प्लीज ना इस स्लाइड में अगर देखेंगे तो मैंने जैसे बताया है वो आ गया आपका वहां से व्हाइट सी बाल्टिक कैनाल से बाल्टिक सी के अंदर अब आगे यूरोप जाने के लिए जो भी यहां से ट्रेड होगा इस एरिया से या तो वही आपके डेनमार्क के उस साइड से होकर एक साउंड चैनल है उसमें से निकल जाओ तो आप डाउन साउथ आके सीधा का सीधा आप नॉर्थ सी में आ जाते हैं जर्मनी को लेफ्ट पे छोड़ते हुए तो आप कनेक्शन देखिए उसका टॉप मोस्ट नॉर्दर्न सी से थ्रू द रशियन लैंड इनलैंड वाटरवेज टू द बॉल्टिक सी एंड टू द नॉर्थ सी टू यूरोप प्लस नॉर्दर्न सी रूट के ऊपर से तो वैसे ही वो ट्रेड कर रहा है नॉर्डिक कंट्रीज के साथ या नॉर्वे वगैरह के साथ तो ज्यादा डीप ड्राफ्ट वैसल ना उनके लिए वंस इट कम्स टू द बॉल्टिक सी यहां पे जर्मनी में आके उसके पास आगे जर्मनी के पास है कील कैनाल कैन गो टू द नेक्स्ट लाइट प्लीज नाउ ये बॉल्टिक सी से कील कैनाल देखिए एंड यू सी वेर यू लैंड अप मैंने बोला या तो वो साउंड चैनल यूज करेगा ऊपर से जो डेनमार्क के और जर्मनी के बीच में से ऊपर से अगर थोड़ा ज्यादा ड्राफ्ट है वेजल का आठ नौ मीटर का बाकी रिवर वाटर वेद में तीन चार मीटर का लाकर आपका जो हेम्बर्ग पोर्ट है नीचे इस तरफ ये साउथ में मैंने ब्लैक डॉटर है हेम्बर्ग पोर्ट बाहर डीप ड्राफ्ट वेसल खड़े हैं उनको डिस्चार्ज कर देगा आगे या पोर्ट के अंदर छोटा वेसल देगा बड़ा शिप लोड करके चला जाएगा आगे कैन यू गो टू नेक्स्ट लाइट प्लीज ना अभी हम आते हैं कैस्पियन सी पे <coughs> मैंने बोला था वोल्गा रिवर नीचे कैस्पियन सी में आता है आ. और उरान से आपका स्टेट वे ऑयल जो है वो कैस्पियन सी में आता है फिर से एक तरफ कजाकिस्तान है आप इस तरफ देखिए ब्लैक सी का डिस्टेंस कितने कंट्रीज बीच में आते हैं एंड नाउ कनेक्ट द डॉट्स के अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई क्यों हुई और रशिया नेवर वांटेड टू कॉन्फ्रंट डायरेक्टली डिस्पाइट बींग यू नो अर्मेनिया बींग पार्ट ऑफ सी एस टी ओ सी एस टी ओ आर्टिकल फोर शुड बीन एप्लीकेबल एंड रशियन पीस कीपिंग फोर्सेज वर प्रेजेंट देयर एंड आर्मेनिया वो रिक्वेस्टेड रशिया टू कम बट देवर केम डायरेक्ट कॉन्फ्रेंटेशन कोई नहीं चाहता है वो लंबी आगे का लंबा सोच रहे हैं ठीक है यहां हुआ मैं और कहीं कर दूंगा आई क्रिएट अ प्रॉब्लम यहां पे आई रिपीट दिस जोग्राफर एंड इकोनॉमिस्ट बाय द नेम सर हेल्फर्ड मैकलैंडर उसने सौ साल पहले बोला था द वन हू कंट्रोल सेंट्रल एशिया विल कंट्रोल द इंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी हार्टलैंड थ्योरी तो आप यहां से देखिए आप जो हम बात कर रहे हैं हमस की ट्रैंगल बनाइए पहले आप रशिया टर्की ईरान 
जस्ट ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन रशिया टर्की ईरान टर्की के नीचे सीरिया अब लोग बोलेंगे कि यार यूक्रेन का सामान वहां तक पहुंचा कैसे मैंने पहले बताया पैसा ड्रग का जो कि चाइना दे रहा है कोई प्रूव नहीं कर सकता उसको बिटकॉइन का है डार्क डील्स घोस्ट ऑपरेटर्स और ये आपका जो क्या बोलते हैं टेररिज्म नार्कोटिक्स ड्रग ट्रैफिकिंग फ्लैश ट्रेडिंग इट्स ऑल इंटर रिलेटेड और सारे बिटकॉइन से डील हो या एवरी लास्ट बिट एंड बिटकॉइन आर माइंड इन चाइना बाय द वे मैंने उस पर भी प्रोग्राम किया था आपके साथ आदि लॉन्ग को इफ यू रिमेम्बर पूरा ये नेटवर्क चाइना से चलता है चाइना से चलता है सारा टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क इज एक्चुअली बेस्ड इन चाइना अभी मैं सिंपल चीज बोलता हूँ मैंने बोला था कि आर वी कमिंग बैक टू द ओल्ड सोवियत एरा मॉडल सोवियत ऑपरेटिव नोन फॉर देयर वॉट शुड आई से डर्टी सी आई का तो सबको पता ही है यार मतलब वो जो है बट सोवियत वॉज ऑल्सो नो लेस देवर ऑल्सो नॉट लेस जेलेंसकी को एड दे रहा है यूएस से उसने लिया पैसा वापस किया यूएसए को मतलब ऑन पेपर सामान आ गया लड़ाई का उधर से रशियन ऑपरेटिव ये ड्रग मनी जो भी मैंने लिंक बताया होकर इट गोज टू द अकाउंट ऑफ जेलेंसकी फॉर एग्जाम्पल रशियन ऑपरेटिव They have to be involved in this, so otherwise, from where Zelensky will get money? Almost, basically, if you look at it, both are same. Yeah. To bribe a Ukraine to Russia, Russia to Ukraine is very easy. Ah, uh, this is my opinion, my observation. I would say, not to be taken as a confirmed analyst, analyst. वो आर्म जो है अब यूक्रेन का पोजीशन देखिए ब्लैक सी से टर्की के पास आ जाता है टर्की से आपका बोस्फोरस गार्डन वाला है वहां से निकलिए तो आप स्टेट में मेडिट्रेनियन के वेस्ट कोस्ट पे आ जाते हैं जहां पे आपका सारा ये सीरिया वगैरह है सीरिया के बाद इसराइल आ जाता है इसराइल के उधर गाजा स्ट्रीप पर और अगेन आई वुड लाइक टू टेल दूस के एक शिपिंग में ना एक हम बोलते हैं ग्रे मार्केट शिपिंग आई फ्रेंड्स हैव टोल्ड मी सिटिंग इन द वेरियस शोर ऑफिस आई विल नॉट नेम दैम दुबई में इस टाइम पे देर आर टू हंड्रेड फिफ्टी ग्रे रशियन कंपनीज ग्रे मार्केट कंपनी मीन्स जो कि सेंशन कंट्री से सामान लेकर आएंगे सामान लेकर जाएंगे टू हंड्रेड फिफ्टी मोर देन टू हंड्रेड फिफ्टी ग्रे कंपनी इन दुबई एट दी मोमेंट एक एक कमरे की कंपनी होती हो बट ऑफिशियली लीगली यू कैन नॉट चेक दे मैं उसी की बात कर रहा हूं यहां पर कमिंग बैक टू टर्की पार्ट ऑफ इट अभी ये छोटे छोटे जहाज होते हैं टू थाउजेंड टनर थ्री थाउजेंड टनर फिफ्टीन हंड्रेड टनर ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टनर स्मॉल फ्रेटर्स आई वुड से एज गुड अ स्क्रैप या वो डूब की डूब भी गया तो इट्स पार्ट ऑफ द रनिंग कॉस्ट यू कैन से दैट रिस्क दैट टेक इन दैट काइंड ऑफ अ मनी और दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस आप उसमें सामान डाल के भेज दीजिए ऑन द हाई सीज आदि दे स्टॉप द वेसल इजराइली पेट्रोल बोर्ड जो है स्मॉल पेट्रोल बोर्ड वो कितना डिस्टेंस जाएंगी आगे बिकॉज ऑफ द लेस मास्ट टाइट रडार कवरेज विल बी लेस आप 40, 50, 60, 70 माइल पे फिशिंग बोर्ड जाए उस फ्रेटर से लिया और वापस डाल दिया फिशिंग बोर्ड में कम टू पोर्ट ऑफ गाजा यू गट होल लॉट ऑफ थिंग्स वो शिप टू शोर स्मगलिंग बोलते हैं ना इसको शिप टू शोर स्मगलिंग वो आज तक ना कोई रोक पाया है 100% ना कोई रोक पाएगा 
वो क्या वो उसके अंदर डाल देते हैं ना सील्ड कंटेनर्स में डाल के दे पुट अ स्मॉल बलून एंड जस्ट ड्रॉप इट बलून आई थिंक विल कीप फ्लोटिंग या फिशिंग बोट किसी भी टाइम आएगी अगर आपका पेट्रोल बोट या कोई फ्रिगेट आ भी गया तो दैट गाइस नॉट नियर दैट हाउ कैन यू कैच दैट गाइस कैचिंग फिश हियर इन बेस्ट थिंग इज दे गॉट अ हुक अंडर द द फिशिंग बोट या वो हुक में इसको लगा लेते हैं दे रिमूव द बलून या एंड देन दे व्हील इट अप अ लिटिल बिट एंड ड्रैग द डैम थिंग राइट टू द कोस्ट राइट अप टू द पोर्ट So I actually am doing research. How are these buggers getting the Gaza? Maybe because the allegation is that Chinese weapons are. So I have made a connection. 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 I have made a पर मैंने इसलिए बोला कनेक्ट द ट्रायंगल ऊपर से नीचे थे यहां तक और दैट्स हाउ द आइटम्स आर रीचिंग व्हाट यू कॉल दिस हमस पीपल इसके बाद मैं आता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे अब आप ये देख लीजिए ब्लैक सी नीचे ये थोड़ा मैंने बड़ा मैप बना दिया टू कवर द एंटायर मेडिट्रेनियन सिलेक्ट मतलब वही मैप चूज किया बड़ा मैंने मैंने आपको ये ब्लैक सी टू कैस्पियन सी का कनेक्शन दिखाया था पिछले मैप में यहां पे देखिए एट द मोमेंट आई डोंट नो इफ इफ वेदर टू से दैट रशिया इज गॉट द कंट्रोल ओवर द ब्लैक सी एज दे वॉन्टेड और it has been a kind of a stalemate for them but they have some control over their i would say but the problem is that black sea which not many people are realizing and i came to know from my friends uh they say that sir the shipping from good companies and good vessels is very very difficult because the entire area ukraine coast is littered with sea mines yeah nobody is uh, i believe nobody is uh, uh, insuring these things yeah nobody wants to insure also and nobody wants to go there a fortnight ago a romanian uh, freighter i would say again a small freighter 5000 ton it hit a sea mine yaar yeah so with do and sea mines they say ke wo russia ne bhi dali hai ukraine ne bhi dali hai dono ne dali hui hai and it's littered with sea mines so once you have those kind of sea mines i don't know how much of trade as maine jo pehle bataya russia ka plan tha plan hai ki black sea caspian aur baltic sea ko connect karna aapas mein pura trade control karna that is feasible in the black sea at the moment or not or you can say that west wanted it to happen sea mines in the black sea hmm. <coughs> unko pata tha ukraine to ladai jeet nahi sakta right from the beginning yeah let's be frank about it wo yahi tha ke kisi tarike se isko check kiya jaye aur abhi bhi kahani wohi hai कि जो रशिया का प्लान मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है ऊपर से अपने नॉर्दर्न सी मतलब नॉर्थ रशिया से लेकर जो पोलर रीजन से लेकर नीचे सारा ट्रेड को कंट्रोल करना उसको ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर चेक करना चाहता है अभी देखिए वहां से अगर ब्लैक सी से निकलते हैं एंड वी स्पोकन अबाउट दैट रूट मेनी टाइम्स आपका बॉस्फोरस और डार्डन स्ट्रेट स्ट्रेट आ जाता है अब वहां से निकलते तो पायरेस पा, पायरेस आ जाता है ये ग्रीस जहां लिखा हुआ उसके नीचे टिप पे दिखे ऊपर एजेंसी में पायरेस है पायरेस है ऊपर तो आईमैक जो है वो पायरेस से कनेक्ट हो जाता है तो इंडिया के लिए क्या चाहिए नॉन अलाइनमेंट इज अ मिस अलाइनमेंट आप नॉन अलाइन करोगे तो आपका गेयर बॉक्स है शेफ मिस अलाइन रहेगा to be aligned with everybody multi alignment that's right 
But in the same breath, I would say, when it comes to a barbaric action like what Hamas did in Israel, at that time, if it comes to condemning Russia or China, we should condemn it. This is not acceptable at all. Now, they quietly on the surface, so we need not to give any statement here. But look, what diplomacy means, you know what all goes here. A statement bahar banti hai, dusri statement andar chup chap ban jati hai, kisi ko pata nahi chalta hai bahar. To agar aap ek baar black sea se aap idhar aa jate hain, then you have the Ionian sea. Niche Egypt, is taraf Israel, abhi aapko clear ho jayega ke wo sara saman kaise pahunch raha hai Hamas ke paas. Aap yahan se north ki taraf jate hain, to upar Adriatic se aa jata hai, aap Slovakia, Slovakia tak apna ट्रेड कर सकते हैं और थोड़ा वहां से घूम गए तो मेडिटेरेनियन के सारे पोर्ट्स आपके पास हैं क्योंकि रशिया के पास ऑयल है गैस है और मिनरल्स हैं जो ऊपर से लेकर आ रहा डेवलप कर रहा है नॉर्थ साइड से और तीनों चीजों की जरूरत है दुनिया को यूरोप करेक्ट राइट अभी आई वुड से दैट ऑन 28th ऑफ सितंबर German Chancellor hosted the meeting of the Central Asian countries on 28th September. And they said that they will have a middle corridor, nothing to do with the BRI. Their own or, thing. Pardon? Their own thing. उसमें रशिया नहीं आया था नहीं आ सकता पकड़ा जाएगा बट बाकी कंट्रीज प्रेजेंट थे तो 28 सितंबर को जो मीटिंग हुई उसमें जो जर्मनी का रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक है आई फॉरगॉटन द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट ये सबमिटेड अ रिपोर्ट एंड ओके द प्रोजेक्ट आल्सो दैट बैंक हैज सबमिटेड द रिपोर्ट so what is europe trying to do by having their own corridor is trying to stave off russia and china influence no europe ka bhi ab dekho to wo bechara na to uske halat aisi hai ke fully it can be nato or it not it can be pro russia and pura trade kar le russia ke sath पर रशिया अपना एक, वहां तक एक्सपैंड करके रख रहा है कि तुमको जब भी जरूरत होगी मैं तुमको देने को तैयार हूं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बात कर रहा हूं यहां पर रशिया वांट्स टू बी पार्ट ऑफ यूरोप वुड ही लाइक टू बी वुड रशिया लाइक टू बी पार्ट ऑफ यूरोप एज अ non influential entity or rather as an influential entity back to slide number 1 when putin said a strong russia hmm when we talk of that russia also knows that agar usko trade karna hai to europe ke sath haath milana hi padega finally चाइना को तो एकदम उसने साइड पे कर दिया है एंड चाइना इन इज कॉट इन सच अ सिचुएशन दे कैन फॉरगेट अबाउट दैट यूएसए विल गो सॉफ्ट ऑन देम एनी टाइम इन नियर फ्यूचर और रशिया से अभी जो है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है तो ये जो हमस में लड़ाई हो रही है I would call it's a bargaining tool for either side. Dusra, they want to kill the volatility forever. Ke kal ko, jab actual chijan start ho, to beech mein kuch 
कोई और अड़चन ना डाल सके Talking about gas supply, as we talk about Northern Sea Route to China and Japan, Adi, uh, almost a decade ago, a decade ago, in the Sea of Japan, I was doing uh, geotechnical drilling for methane hydrate chimneys, methane hydrates. Japan ke pas, Japan ke pas, sara ka sara gas is type Qatar se aata hai. I would say 80 percent of the requirement because I was a uh, I did extensive work subsea projects of uh, repairing the pipelines and replacing of anodes on the pipelines in Ras Lafan gas field Qatar and or Qatar navigation company hai jinke gas tankers and gas carriers that is in collaboration with the Japanese company. Or art no gas carriers are continuous route on that. Japan ke paas energy nahi hai. To wo apna ye project jo hai. I, I, I remember that project was sponsored by Shell and Meiji University was doing the research work. The Gas in the form of methane hydrates is available in abundance uh, in Sea of Japan on the Pacific side of Japan also because that is found at the fracture of, you know, this uh, <coughs> tectonic plates. So, every koi apna ek hedge karke baitha hua hai. Kal koi yahan se nahi milega. Mere paas kuch to hai. So, usme mera khayal hai ki Russia jo hai, he is trying to be inclusive. और ये जो भी लड़ाई वगैरह हो रही है इस काइंड ऑफ आ टू वाइप आउट द नॉट रिक्वायर्ड एलिमेंट्स प्लस बार्गेनिंग टू दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑफ एनी क्वेश्चंस आई कांट हियर यू योर योर ऑडियो इज ऑफ Oh, I'm sorry. I was just actually taking off. One thing is there is that you know what we are seeing is uh, of course, Russia ke to interest hai hai par. Chinese bhi hai sare, but they're trying to milk the cow. Yeah, they call if somebody wants to get used, people will use you as expendables. The big powers will use you. Middle East volatile raha hai, wohi volatility katam karna chate hai abhi. Abhi Saudi or UAE because you know they they're changing their mindset. But unfortunately, Qatar ko beach mein pata nahi. I don't want to comment it will become too objectionable a comment if I say anything. But usko bhi apne paar dikhani hai beach mein. Kyon? Yeh pata nahi. Hmm. Vaise USA ke military mein zohi pe Middle East mein. Hmm. <laughs> That's the whole problem, na, sir. This is now basically pura jo, bolte hai na, pura jo order hai. Yeah. That entire thing is shifting a little bit. So shift the shifting can only happen through two things. One is through consensus or through war. See, maine bola ye war hogi to eliminate the undesired elements. Yeah. Unfortunately, there will be collateral damage. You know, civilians will be killed. Yeah, Russia ki investment ki baat kar raha hu. They've got seven nuclear part ice breakers up north. Plus, they're making four more nuclear powered ice breakers. We're talking of because wow, to harik kuch jam, sab chiz jam jati hai. To kam kaise karenge? They're investing that heavily. Hai. और ये चीजें जो हैं, specially Western intelligence, US intelligence, ये calculate करते हैं, they connect the dots. तो 
उनका प्लान क्या रशिया का रशिया का प्लान सबको पता चल गया था लोगों को तीन चार साल पहले यू नो वही है ना पूरा जो व्हाट ऑर्डर इज शिफ्टिंग अराउंड द प्लेस उससे पूरा गेम बदल रहा है and it will be interesting for people like me to analyze keep analyzing it sir on that note sir thanks so much for an extensive research i'm going to keep this presentation from you sir this is going to be a reference point for me with your permission of course sure kyunki bahut bahut aapne iske andar map shapes lagaye hain which are very very referential in terms of uh, you know how the situation is opening up it's not something which is a uh, uh, plain black and white to nahi hai there there's a lot of gray areas in the middle and that needs to be identified and looked at So thanks so much sir it is it is it is a always a pleasure talking to you and uh, going through your research looking forward for another episode very soon till then sir jai hind thank you very much